வெல்கம் பேக் டு ஹோம் சேனல் நான் மனசுக்கிட்டே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து லன்ச்சுக்கு வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் நம்ம பார்த்தோன்னா கேரட் ரைஸ் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் மிளகா கருவேப்பிலை பட்டை லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேரட் நல்லா வணங்கணும் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கேரட் நல்லா வணங்கின வாட்டி வடித்த சாதத்தை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுவையான கேரட் ரைஸ் நம்மளுக்கு இப்போ தயாராகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாலக்கீரை சாதம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாலக்கீரை எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளி வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான கொத்தமல்லி தூள் மிளகாத்தூள் கறி மசால் தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணும் தக்காளியும் நம்ம போட்டுக்கிறோம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வணங்கணும் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ பாலக்கீரையை நம்ம வந்து அதில் போட்டு பாலக்கீரையும் நல்லா வணங்குற வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் பாலக்கீரை வந்து ட்ரையாக போடுங்க கீரை இப்போ நல்லா வணங்கிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தூள் மிளகாத்தூள் கறி மசால் தூள் மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வடித்த சாதத்தை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா பாலக்கீரை சாதம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் அடுத்தது நம்ம ஸ்டஃப்டு சப் சப்பாத்தி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கோதும் மாவு நம்ம எப்பயும் போல் பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்டஃப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பொட்டேட்டோ வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா தூள் சீரகத்தூள் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு சீரகம் போட்டுக்கிறோம் சீரகம் நல்லா பொரியணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இஞ்சி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சிம்ல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசால் தூள் ஜீரகத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொட்டேட்டோ வந்து கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி 
அதில் போட்டுக்கிறோம் நல்லா சின்ன சின்னதாக போட்டிட்டோம் வந்து நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க பொட்டிட்டோ வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிருச்சு இப்போ சப்பாத்தி எப்படி இப்போ செய்யலாம்ங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து எப்படின் போல மா வந்து எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா மொத்தமாக நம்ம வந்து ரோல் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மொத்தமாக தான் ரோல் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்டஃப் வைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து மாவு வெளியில் வராமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மொத்தமாகவே நம்ம வந்து மாவை ரோல் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்டஃப் வச்சுட்டு அதை நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்க நம்ம இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பாட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து எப்பயும் போல் நீங்கள் ரோல் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் ரோல் பண்ணாதீங்க மீடியமாக நம்ம ரோல் பண்ணணும் எவ்வளோ தின்னா வேணுமோ அவ்வளோ தின்னா நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஸ்டஃப்லாம் நம்மளுக்கு வெளியில் வரல இப்போ இதை வந்து நம்ம கல்ல போட்டு நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு என்ன கொஞ்சம் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றுங்க பட்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்டியான ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிருச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளைன் குஸ்கா நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தக்காளி வெங்காயம் மிளகா இதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் இதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வந்து அந்த பிரியாணி இலை ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கிறோம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் நம்ம அதில் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம போடுறோம் இதை நல்லா வணங்கணும் வணங்கின மாட்டி நம்ம கொத்தமல்லி நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நம்ம போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோம் தேவையான அளவு உப்பு இதை ஆட் பண்ணி நம்ம தண்ணி வந்து கொதி வந்தவுடனே சாப்பாடு ஆட் பண்ணிடுறோம் குக்கர் போட்டு விசில் விட்டால் நம்மளுக்கு பிளைன் குஸ்கா ரெடி ஆகிடும்
वीडियो उड़ीचर लाइक अंड सब्सक्रेबूंग कंपा उ वीटल ट्रे पड़ी पांग्यू